Good evening, guys. How are you doing today? So let's gonna start in this night. So as you know, we have a lot of knowledge and we have the last week. Okay, so let's start in this night. So just give me one second for a while because I need to share my screen with you. So in this case, so we are going to study about unit 15. Good evening, teacher. Good evening. Uh, you are ready to learn in this night? Yes. No. Okay, so we are going to focus on this night in yeah. unit 15. That means that you are going to remember about all the knowledge that we already so sorry. So quickly, in a quickly way, we have to do a review. What do you remember about for last class? ¿Qué recuerdan ustedes sobre las clases anteriores? Let's see. Yes. What do you remember? The use of superlative, comparative. The use of superlative, comparative. Uh, short, long. And regular, um, uh, also uh, about uh, let me let me the use of the neither neither so and two. Excellent, El Mundo. Thank you very much for your knowledge. Yes, it is like this. So all of this topic we already studied. So at this time, so the most important thing is that you remember because this is like how you have the crossword and you don't have continue. If you can add some piece of the crossword, it's como un verdad que usted vaya formando un rompecabezas y vamos poco a poco uniendo esas piezas. It's the same things when you are learning because you need to add every single knowledge. Uh, in order to practice, in order to know every single things that in English. So because as, as you know, so we have several things, several roles, and that we are going to practice in this one. So let's see, I'm going to a soccer match. For example, making excuse. Okay, what uh what oh what things can come to your mind when I say I'm going to a soccer match? What things come to your mind? I have to work. Okay, excellent. So maybe plans, right? Maybe you mm. say, uh, okay, I'm going to do the thing. So for example, making excuse. So in this, uh, for example, we have a picture here. <clears throat> and that if you notice that you can appreciate it, that it's, I mean, making excuse. I'm sorry, I had to watch me here that night. Okay, <clears throat> what happened when you say some excuse to someone? Maybe you maybe you can in some occasion and maybe you don't want. Aha, uh -huh. making excuse. What is I, I I have an English class. <laughs> okay, excellent. Okay. But when you don't want, what happened? you say excuse right you say it's excuse because you don't want because you try to invent anything so because you don't want to porque no quiere y empieza a inventar y aunque sea mentira verdad okay excellent so for example uh, you can see in the picture it says i'm sorry i have to wash my hair that night Okay, you think there is an excuse? Do you think there is an excuse this one? I'm sorry, I yes. feel tired. Mm -hmm. Yes, right, es una excusa. Si es una excusa, okay. So, uh, it's an excuse for not accept accepting an invitation. For example, maybe you are tired or maybe you have to do another thing or maybe you don't want. Tal vez no quiere o tiene algo otro compromiso o necesita inventar algo, ¿verdad? Para, hacer, para no, no, no hacer esas cosas. Entonces, obviamente, ¿verdad? Hacemos algunas excusas que inventamos. Por ejemplo, dice, number one, eh, who wants to read the first one? Sorry, I'm tired. Who wants 
an excuse for not accepting an invitation. Excusas para no aceptar. Who wants to help me to read? ¿Quién me quiere ayudar a leer? You, you can say, I can. I uh -huh. feel sick. I am sick. Okay, and maybe it's a lie, right? Tal vez una mentira, no está enfermo. <laughs> Solo es una excusa para no ir. Okay, excellent. Muy bien. Por ejemplo, tenemos acá la number one. ¿Qué dice number one here? I can't. My parents are busy me. I'm busy visiting from, from out of town. Excellent. For example, I can't. My parents are visiting from, from out of town. Okay. The second. I'm I am busy, busy that, that night. night. Okay. I am busy that night. Okay, Maria, number three. I'm sorry, I can't find a baby sister. I can find a baby sister, ¿verdad? Cuando usted no encuentra quién le cuida las bendiciones, ¿verdad? Usted dice, no, es que no tengo con quién dejar las bendiciones, ¿verdad? Okay, I'm sorry, I can't find a baby sister. No encontró quién, no encontró la baby sister. Baby sister no estaba. Okay, the baby sister. No le encontró por ningún lado. Okay, I'm not feeling well. Uh -huh. I feel like I'm it's getting... Chef. Yes? Can I find? Is. Fine, yes. Can okay. I find? Yes. Can I find? Can I find? Can't. Can I find a baby sister? Okay, next one. I just got a new puppy. I just got a new puppy. Okay, I have to say to stay at home with it, with it. Okay, I just have a new puppy. Mm, no creo que sea una excusa, vea, porque. But it's the, it's it's up to you. Depende de usted, verdad. Si usted le tiene mucho cariño a una mascota, verdad. Muy bien. I have class that night. Yes, I have English class this night. You say, say no. Sorry, I can't because I have English class that night. Okay. Also, you say my favorite TV show. It's on that night. Sí, verdad. Aunque creo que la excusa es como porque está mi programa favorito, mm, no es muy aceptable, vea, pero si usted quiere decir, ah, no, es que yo no me pierdo por nada del mundo, vea, ahora que se pueden grabar, pues creo que ya no se convierte en excusa, ¿verdad? Porque hoy usted lo puede grabar, incluso aunque no esté en su casa, pues se graba el programa y usted lo retoma cuando llega a casa. Ok, muy bien. So let's continue. Uh -huh. Next one. Who wants to read next one? And the last one. Uh -huh. Please help me to read the last one. I have to get up early the next morning. Okay. For example, you say, sorry, I have to get up early tomorrow. ¿Verdad? No, lo siento. No puedo ir. Hey, 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 guys. Uh, let's get to the party right now. Vamos a una fiesta ahorita mismo. And you say, no, I'm sorry, teacher. I have I have to get up early the, tomorrow, ¿verdad? Or the next morning. Ok, gracias Juan Carlos. Ya cuando pasemos lista, vamos diciendo ahí, ¿verdad? Muy bien, entonces, I'm going to, dice, I'm going to a soccer match. Ok, let's continue. Pero eh, lo que vamos a tratar es como los future plans, ¿verdad? Como aquellos planes a futuro que yo tengo, ¿verdad? Por ejemplo, what you are going to do tonight, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vemos algo. Ya lo vamos a explicar. Ok, entonces, eh, cuando usted dice una excusa, ¿verdad? Maybe it's because you don't want. Maybe because you don't feel well. Maybe because um, you can't do that things, right? Tal vez no puede y así, ¿verdad? Bueno, let's uh, watch a video. So let's pay attention. So that is making plans. 
que era lo que estábamos hablando. ¿Y cómo hacemos los making plans? Ok, what time is it? Ok, this after the video, we have to, we have to pass the attendance and just pay attention to this one. Let's see. Hi, ready to start? This demo will study future tense. Please pay attention to the conversation we're about to play. As you listen to it, try to identify the two ways to express a future plan. Remember, you may listen to the conversation as many times as you need to. Can you listen? Yes? Yes, yes, okay. no problem. Thank you. Making plans. Part A. Listen and practice. Say, Miguel, what are you doing tonight? Do you want to go bowling? I'd love to, but I can't. I'm going to a soccer match with my brother. Oh, well, maybe some other time. Are you doing anything tomorrow? We could go then. Tomorrow sounds fine. I'm going to work until five. So let's go around six. Okay. Afterward, maybe we can get some dinner. Sounds great. <laughs> I'm going. Okay, so what do you think the two ways to say is our future making plans? Uh huh. Uh huh. Uh -huh. ¿Qué vio usted en el video? ¿Qué se fijó? ¿Qué se redactó en el video? Yeah? Making future plans. The two ways, the two ways, but what are the two they are ways? Planning, they, are to, they are planning to, to go uh, to go and eat, and eat at night after the war. Yeah? Okay, so let's watch again and please pay attention. Vamos a verlo una vez más y trate de poner de aquí atención. Focus on the video. Hi, ready to start? This demo will study future tense. Please pay attention to the... It's a future tense, guys. It's a future tense. Are you, when you are going to say something that you are going to do next day or in the morning, you have to plan for, you have to going to do, you're going to do these things uh, uh, in the evening. So this is a future plan. Okay, so pay attention. The conversation we're about to play. As you listen to it, try to identify the two ways to express a future plan. Remember, you may listen to the conversation as many times as you need to. Making plans. Part A. Listen and practice. Say, Miguel, what are you doing tonight? Do you want to go bowling? I'd love to, but I can't. I'm going to a soccer match with my brother. Oh, well, maybe some other time. Are you doing anything tomorrow? We could go then. Tomorrow sounds fine. I'm going to work until five. So let's go around six. Okay. Afterward, maybe we can get some dinner. Sounds great. Okay, guys, if you notice it says acá, okay, that it says in this here. So Miguel, where are you going to, where are you going tonight? So do you want to go? Bowling, I love to, okay, me que, me gustaría, verdad? Me gusta, lo adoro. Uh -huh. Me gustaría, but I can't, me gustaría, pero no puedo, verdad? I'm going to a soccer match. Soccer match with my brother. Uh -huh. Ok, me gustaría, verdad? Y, pues le pregunta, verdad? Do you want to? Go bowling, o sea, que si, que, que si quiere, ¿verdad? Que si quiere ir, ¿verdad? Que le pre pregunta primero, ¿qué va a hacer esta noche? 
cuando alguien nos pregunta, ¿qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer eh, ahora en la tarde? ¿Qué vas a hacer al mediodía? ¿Qué vas a hacer a la hora del almuerzo? Ah, ok, I'm going to cook in my house. Ok, ah, no, I'm going out. Switch out, ok. Entonces, y vamos planeando, ¿verdad? Vamos diciendo, ah, ok, voy a cocinar en mi casa. No, vamos a comer afuera. Ok, entonces, son los making plans, el going to. Uh, when you use the going to, also the will, but because you have to use the will in future, but the most future plans or near plans is you how to use going to. Ok, guys, I'm going to pass the attendant list right now. Adán Iglesias Velázquez. Adán Iglesia Velázquez. ¿No? Hoy sí, ya no voy a tocar asistencia, chicos. Hoy solo la voy a pasar una vez y ya no me regreso a asistencia porque recuerde que nosotros vamos con un programa. ¿Verdad? Por acá. Entonces, no podemos. Okay. No, Adán Iglesias, no. Bye. Arles Ernesto López. Present teacher, present. Thank you. Baudilio Elenilson Rivera Ramírez. Present teacher. Thank you. Carlos Alberto Santos Reyes. Ay, sí, es cierto, vea, con él tenemos el viaje. Okay. Eh, Carlos Edgardo Cruz González. Presidente. Ah. David, an David Antonio Rosales García. Presidente. Thank you, David. No, perdón, Edith González, Edith Consuelo, Represa Toledo. I am here, teacher. Thank you. Present. Thank you. Edmundo Antonio Martínez Lucha. Present, teacher. Thank you. Enrique Pérez Lemos. Enrique Pérez Lemos. Enrique Pérez Lemos, ¿no? Eh, Erika Beatriz Guillén Pineda. Erika Beatriz Guillén Pineda. Erika Beatriz Guillermo, no. Ever Enrique Gallegos Mejía. Presidente, chair. Thank you. Ever Francis Alballero. Presidente, chair. Thank you. Franklin de la O. Ayala Hernández. Presidente, chair. Thank you. Ever Aristides Soya Ruiz. Presidente, chair. Thank you. José Amir Carreyes Cruz. Present teacher. Thank you. José Benjamín Gavidia Guevara. Present teacher. Thank you. Present. Juan Portillo Aria. Juan Carlos Portillo Aria. Presente, presente, presente teacher. Thank you. Juan Francisco Arrazabal Calderón. Presente teacher. Thank you. María Magdalena Cedillos González. María Magdalena. Ok, thank you, honey. Mónica Ivette Merino Rivas. Mónica Ivette Merino Rivas, ¿no? Uy, ahí sí me afligen las inasistencias, chicos. Santos Mauricio Arias Valle. Santos Mauricio Arias Valle. I am here, teacher. I am here, thank present. You. Thank you. Saúl Ernesto Martínez Portillo. Present teacher. Good evening. Thank you. Good evening. Eh, Wilber Rafael Rivas Arias. Present teacher. Thank you. Vaya, voy a mencionar las inasistencias. Inasistencias. Mónica Ivet Merino Rivas, ¿no? Tengo a uh, Erika Beatriz Guillén Pineda. Neither. Enrique Pérez Lemos. Carlos Alberto Santos, que no está acá. Y Arles Ernesto. Ah, no, perdón, Adán Iglesia. 
Adán Iglesias. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco inasistencias. Espero, si ustedes saben de sus compañeros, ahí háganles saber, vea que ya estamos en clase de inglés. Ok, guys, ahora sí vamos a retomar a nuestro libro. Y right now we are going to practice in this conversation because you already know so what it is. So, ok, but first, antes de empezar la conversación, dice, Have you ever used any of these excuses? ¿Alguna vez ha utilizado alguna de estas excusas que estábamos viendo al principio? Yes, ¿verdad? For example, I'm not, I'm not feeling well. Y tal vez no sea excusa, ¿verdad? It's something true. Ok, oh, have you ever heard any of them? Have you ever heard any of them? No. ¿Alguna vez ha escuchado alguna de estas excusas? Ok. Uh, for example, which are good excuses and which are bad excuses? Algunas son buenas, como, por ejemplo, I'm not feeling well. That is, I have to work también. It's good. So I have class and I have to get up early. Esas son I like a good excuse. Esas son como excusas buenas, ¿verdad? Como cuando usted dice, ay, voy a hacer una mentirita piadosa. Sabemos que es una mentira para una beneficencia. <risa> ¿Ok? Entonces, no diga mentiras tampoco, vea. Pero son good excuses. Y tenemos bad excuses, aquellas que pues usted de verdad sabemos que está mintiendo. O, por ejemplo, ¿verdad? I'm busy this night y tal vez no va a estar ocupado, ¿verdad? Ok, uh, for example, dice, um, what other excuses can you make for not accepting an invitation? What, ¿Qué otras excusas ustedes han dicho? Have you ever said any of these excuses o algo otra? I have to care don't, about don't my... Have money. Don't have money. I don't have money. Excellent. I don't have money. Excellent. Oh, for example, I don't, uh, I have to care out, take out, the, uh, sorry, uh, Taking, taking care about my babies, right? Tengo que cuidar mis hijos o cualquier otra cosa, ¿verdad? What's another one? I the have traffic a, is hard. The traffic is stressful, it's hard. Acá, okay. I have headache. Tengo dolor de cabeza, uh -huh. mentira. Ajá, uh -huh. another one. For not accepting invitation. Have you ever said something? ¿Alguna vez has dicho alguna excusa para no ir a ese lugar o, o no aceptar esa invitación? Sí, ¿verdad? Alguna I, vez. I work. I have to I work. work all the day long. All the day long, exactly. Ajá, sí, verdad, ya hemos hecho esas excusas. <laughs> pero con un, con un poco de, que es de ventaja para nosotros. Creo que cuando no aceptamos una invitación es porque no queremos. Y porque también a veces, verdad, a veces quisiéramos y no podemos. Le ha pasado que usted a veces quiere ir a un lugar y con sus amigas o sus amigos, qué sé yo, y usted dice, ah, yo quisiera ir. Pero, ¿qué pasa? Usted tiene que, you have to get up early tomorrow, pero tiene que levantarse temprano mañana. Y usted sabe que si sale y va a pasear, pues es mentira, no se va a poder levantar temprano. Entonces usted dice, no, ¿verdad? Ok, ok, guys. Uh, in this occasion, so we are going to practice this one. I have to give for you practice two min three minutes en tres minutos para que usted eh, se enfoque verdad vamos a estudiar eh, tres minutitos repásenlo por favor todo porque usted no sabe cuál es la que quién va a ser si va a ser Michael o va a ser Len verdad entonces así que please 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 study en en tres minutos we are going to start
Ok, are you ready? ¿Sí? ¿Estamos listos? Ready, ready, ready. It's time. Ok. Let's, uh, let's start with Edmundo and Wilber Rafael. Please. Edmundo, start you and then continue you, Wilber. Ok, please, Edmundo. Ok. Say, uh, Miguel, what are you doing tonight? Do you want to go bowling? Uh, I love it to Bob. I can't. I am going to soccer match with my brother. Oh, will we be some other times? Are you doing anything tomorrow? We called good, good day. Tomorrow sounds fine. I'm going to work until five. Continue, Wilbert. Uh, okay. Okay, thank you, teacher. So let's go around six. Okay. Afterward, maybe we can get some dinner. Sound great. Excellent. Thank you, Edmundo. Thank you, Wilbert. And let's continue with, let's see. I'm going. Ever and ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ever. Ever en José. José Amilcar. Ok, David, ya lo voy a pasar en otro momento. Ya lo paso. Ever en José Amilcar. Sai Miguel. What are you doing tonight? Do you want to go bowling? Ever Aristides. Ah, so good. Me quedé dos Sí, Ever Aristides. Bueno, arrancamos entonces. Ever Aristides, continúa. Oh, yeah. uh -huh. De nuevo, de nuevo. Ok. Say, Miguel, what are you doing tonight? Do you want to go, do you want to go bowling? I didn't know to go kind I'm going to soccer match with my brother. Oh, well, maybe some other time. Uh, I can go in sometime tomorrow because to, to ten, to ten, I was here. Good then. We could then. We could go. We could go. Good go. then. Good then. Tomorrow sounds fine. I'm going to work until five. Oh, let's go out on six. Okay. Af afterwards, maybe we can get some dinner. Oh, great. Okay, thank you. Okay, let's continue con David Antonio y... David Antonio en another volunteer David ah Adán ahí tengo Adán Adán Iglesias en David Antonio empezaste Tierra Say Miguel What are you doing tonight? Do you want to go bowling? I I love to bat because I am going, going to a so soccer match with my brother. Oh, well, maybe some other time. Are you are you doing any time tomorrow? We we call you then. Tomorrow, some time. I want to work. Until live. So, let's go out of six. Okay. After work, maybe we can get some dinner. Oh, great. Okay. Excellent. Thank you. Vamos a ver, let's see. Uh, Maria and Edith Consuelo. María en Edith Consuelo. Soy Miguel. 
What are you doing tonight? Do you want to go bowling? I love you too. But I can. I am going to a soccer <clears throat> match with my brother. Oh, will maybe some of the time? Are you doing um, anything tomorrow? We were God dying. The morning song, fine. I'm going to work until five. Mm -hmm. So let's go around six. Okay. After what maybe we can we can get something. Some some great. Excellent. Good. Thank you. Thank you, Edith. Thank you, Maria, for your participation. Okay. Well done. Excellent. Muy bien. Well, bueno, let's continue. Okay. Thank you to you. Muy bien. Yes, tell me. My friend, I need. ¿Cómo se dice saber? El verbo saber. No. My friend need to know. My friend to know name, your name. What is my name? Okay, my name your is name. my name. Oh, okay, my name. Yeah. Okay, my name is Vanessa Carranza. Okay, Vanessa Carranza. Excellent. Thank you. Okay, Vanessa you're Carranza. welcome. Yes, Vanessa Carranza. Vanessa Carranza. Okay, you're welcome. Okay, so. Let's continue, guys, in this um, occasion. So we are going to study about going to. Okay, future and present continuous and be going to. Que era lo que estábamos hablando. What happened when you have some things that you want to know that you are going to do, for example, tomorrow? ¿Qué van a hacer mañana? For example, what you are going to do tomorrow? Work, teacher. Yes, I'm going to work, okay? I'm going to work. Ah, excellent. I'm going to go to the doctor. I'm going to visit my mother. I'm going to go to the church. I'm going to study. I'm going to go any place. O sea, tengo que ir a algún lugar, ¿verdad? X lugar. Pero, but we have to follow the grammar structure. As you know, with the be going to plus the verb. So you say, so what is she going to do tomorrow? For example, I say, what is he going to do tomorrow? Yo digo, ¿qué va a hacer el mañana? What is he going to do to, to tomorrow? O sea, ¿qué va a hacer el mañana? Cambié el she por el he. Ah, uh, he's going to I am work. going to the hospital tomorrow. Ajá, uh -huh. I'm going to go to the hospital tomorrow. Mañana tengo que ir al hospital, ¿verdad? Ah, okay. Okay. So, for example, what you are going to do? What you are going to do tomorrow? Ah, okay, I'm going to go to the... Voy a ir to the hospital. Okay, I'm going to the hospital. Voy a ir al hospital. ¿Verdad? I'm going to the hospital. ¿Cuáles son las time expressions? O sea, esas expresiones que me ayudan a saber y que tengo que enfatizar o emphasize, en, for example, tomorrow. Y aquí tenemos, mire, esa time expression es lo que a mí me da, ¿verdad? Me indica que es ahora, tonight, o sea, hoy por la noche, que es mañana, tomorrow, que es un Friday, que es next week, que next weekend, que es next uh, Friday, so next, next, mom. Start, uh, next mom, yes, next, bon, next mom, next mom, next year, uh -huh. muy bien, excelente, entonces ahí tenemos esas signs expression que nos ayudan como a enfatizar, enfatizar, so, estamos dando como el realce de lo que vamos a hacer mañana, verdad, porque son los, ese es el future, verdad, el future, future plans, o sea, es algo que ya lo planeé. 
Ok, muy bien. With present continuous. Ok, with present continuous. What are you doing tonight? I'm going to a soccer match. Are you doing anything tomorrow? ¿Vas a hacer algo mañana? No, I'm not. Ok, are you doing? ¿Vas a hacer algo mañana? No, I'm not. Ok, no, I'm not. Okay, uh, would be going to plus a bird. So what is she going to do tomorrow? So she's going to work until five. So are they going to go bowling? Yes, they are. And the time expiration. Okay, eso es lo que generalmente y básicamente usted va a necesitar como para saber el going to. Okay, let's do it. Uh, someone of you who wants to read the indications, for example, in letter A. Help me to what read you, what, No, in, uh, this, in this one, in this one. Complete. Complete, complete. the invitation in, in column A with the present continuous use, uh, use as future. Complete the response in column, column B with be going to. Excellent. Yeah. For example, okay. num number one, what are you doing tonight? What Would you are... like to go out? Mm -hmm. Excellent. Uh, I am going. Uh, I am. Uh, I am going to be here on Saturday, but uh, not Sunday. Let's try and go on Saturday. Mm -hmm. yeah. Excellent. Very good. Y ahí el mundo nos daba, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a poner en cada space? For example, dice el mundo, what are you doing? ¿Verdad? What are you doing? Tonight, would you like to go out? Ok, y se pone are doing. Ok. Ajá, entonces, ¿cómo contestamos? Um, ¿Qué? Okay. Um, mm -hmm. I'm going to be here. I'm, I'm going, I'm going. Teacher, ¿y por qué vamos a responder I'm going? Acá lo tenemos, mire. I'm going. Ok, I'm going to. Ok, I'm going to. I'm going to be here. O sea, voy a estar aquí on Saturday, but not Sunday. Let's try go on Saturday. Yes? Entendemos. Vamos entendiendo? Yes. Ok. Yes, Excellent. Number two. ¿Cómo será el number two? Y es una pregunta también. Are you doing anything on Friday night? Do you want to see the movie? Are you doing? O sea, que aquí va a poner usted are, como acá, mire. Are you doing? Okay, and the compliment. Doing anything on Friday night? Do you want to see a movie? ¿Qué respondemos? ¿Qué respondemos? ¿Cuál será? A, B, or C. Ah, no, A ya no cuenta. B, C, or D. ¿Qué dice usted? Sorry, I can. Going to work. O usted dice, can we go late show? I'm going to stay at office till seven. O oh, well, my father going to visit. Is going to visit. Letter C. Letter C. Ok, pero ¿cómo sería entonces la respuesta? Letter C. Si can, we el... to, can we go, go, to a, go to a late show? I'm going to stay at the office till 7. Ajá. Uh -huh. Can we go to late show? Mm -hmm. I'm going to stay. I'm going to stay. Uh, ¿A dónde? At the, at the, at the office. office. Till, Till 7. Hasta las 7 de la noche. Ok. So, now, let's move on to number 3. We, 
weekend? We are going to have friends over for a barbecue on Sunday. Would would you and you kind of like have... to come? Uh -huh. We we can we we are, are, we going, are to have... going to have we are going to have we are going to have friends over for a barbecue on Sunday. Will would you and your partners like to come? ¿Qué respondemos a eso? ¿Qué respondemos a esto? ¿Qué respondemos? B or C. B or C. B. B. Well, my father, my father is busy. It's going, it's to, going be... to visit my brother it's going at to the college. Visit. Uh -huh. it's my going... mother and I and I am going to be home. Okay. We love to come. Okay, excellent. Muy bien. De esa manera respondemos. Okay, the last one. Are you the going to stay in town next weekend? Do you want to go for a hike? Are you going, muy bien, are you going to, going stay? to stay in town next weekend? Do you want to go for a hike? ¿Qué Sorry. Sorry, Sorry, I can't. I'm going to work all time tonight. What about tomorrow night? Ok, excellent. Y siempre vamos a utilizar el que? El going to. to. Going to. Siempre que va, va a ir amarrado, ¿verdad? De respuesta is. Ok, dice es. Would be going to plus verb. Ok. Estamos, estamos diciendo que con be. Puede ser is, ¿verdad? Cuando estemos hablando de he, she, it, right? Y are, cuando estemos, we talking about first, second, third, and plurals, ¿ok? Plurals, ¿ok? You know. And then you say going to plus per. Plus per, ¿ok? Y luego tenemos el verbo. Excelente. Bueno, let's continue. Says in the instruction. Match the invitations in column A with responses in column B and then practice with a partner. Complete the warm up with phrase from the list. Then add one more example to each category that it says. Leisure activity. What does mean leisure? Ajá, ¿qué significa leisure? A ver el, el dictionary. Dictionary. Dictionary, dictionary. What does mean leisure? Sure. ¿Qué serán leisure activities? The activities that is lectura, no, no, eh, ocio, leisure, pasatiempo, Ajá. pasatiempo, pasatiempo, pasatiempo. Ajá. son de esparcimiento, excelente, son actividades de esparcimiento, verdad, que tenemos como un esparcimiento, teacher, y que será un esparcimiento, aquellas actividades que hacemos como para entretenernos, por ejemplo, friendly gatherings. Friendly gatherings. Friendly gatherings. ¿Qué será un friendly gatherings? Friendly gatherings. Friendly gatherings. Friendly gatherings. ¿Qué actividades podemos mencionar? <coughs> Sorry. En friendly. Gathering. Friendly gathering. Uh -huh. Como reuniones familiares. ¿Qué serán? Reuniones familiares. Birthday party. Birthday party. Ajá, birthday party. 
birthdays, birthday parties, and picnic. Picnic, ajá, uh -huh, picnic. <coughs> Reuniones familiares. ¿Qué otra podemos hacer? Ok, vamos. Eh, barbecue. Barbecue. Barbecue, excellent. Ok, vamos a ver. Spectator sport, for example, baseball game, basketball game. Beach party is friendly gathering. Ok, comedy act is a spectator, uh, sorry, live performance. ¿Qué será live, uh, live performance? Live performance. Live performance. Live performance. Uh, concert. Mm -hmm. Golf tournament. Mm -hmm. Son actu our... actuaciones en, en vivo. Son actuaciones en vivo. ¿verdad? Comedy okay. act. Ajá, comedy act. Mm -hmm. Road concert. Ok, muy bien. Luego tenemos también golf tournaments, que sería Spectre, Spectres Sport. Ok. Sports. Sports, yes. Um, play. ¿Qué será el play? Play será Spectre Sport o Lip Performance. Performance. Lip Performance. Lip performance. ¿Será que es algo que? Uh -huh. es, recuerden que son como actuaciones en directo. So that is in Spectre Sport. Okay, are you going Are any of the activities? Yes, like performance. Pardon, Maria? Comedy acts. Yes, comedy acts is a live performance. Yes. Live performance. Okay, muy bien. Let's do it. This part that is on says, are you going to any of the activities in the chart? So when are you doing? So hola. then talk with a partner. Yes. Jose Amilcar, yes? Can you say something? No? Okay, creo que se le activó ahí por... No, 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 no. Lo que pasa es que como que no me escuchaba. Ah, ok. Excelente. Es que lo que le estaba preguntando era que si por qué jugar como no es un juego, no, no podía ser también una friendly gathering. También lo podemos ubicar como friendly gatherings, porque, porque podría hay ser familias que se ajá, reúnen para entre familias, yes, ajá, como like a family, yes. Also in friendly gathering, sí. Excellent, thank you. Eh, muy bien, ahora qué es lo que vamos a hacer? In this part you are going to, for example, I'm going to see at, uh, I'm going to see a tennis match, really? Who's playing? Vamos a estructurar, vamos a hacer ese role play. Lo vamos a hacer ahorita así porque quizás ya no nos da el tiempo como para poderlo estructurar nosotros, pero lo vamos a ir haciendo como un role play. Ok, uno va a ser B, A, y en the another student it's B. For example, voy a empezar nuevamente. Edmundo, please, A. Hey. Yeah, hey. Uh -huh. Complete the world map with no, places. Acá. El role play. Vamos a hacer ah, aquí el role okay. play. Ok, el I'm going to see a tennis match. Really? Who's playing? Ok, thank you, Edmundo. Él lo hizo completo. Vamos a ver. Wilper, ¿y quién me ayuda con Wilper? ¿Quién me ayuda con Wilper? Participante. Mi Volume. teacher. Ok, eh, Wilper, usted va a ser A y José Amilcar. You are going to letter B. Ok. I am going to see you a tennis match. Really? Who's playing? Excellent. Good intonation, Jose Amilcar. Excellent. Excellent, Wilbur. Thank you to you. Okay, Maria and Edith. Maria and Edith. Okay. I am going to see a tennis match. Really? Whoa. Who's playing? Really? Who's, Who's playing? playing? Excellent. Miren, Corito se fue. Excellent. Good. Thank, Thank you. you. Thank you to you. Excellent. Muy bien. Uh, very good. Let's see. Vamos a ver. Uh, tengo por acá. ¿Quién no, ¿Quién no está? 
para llamarlo. ¿Quién está? No se me levanten, no se me levanten. Yo sé que tienen algunas cosas que hacer, pero atentos a la clase. Muy bien, eh, vamos con Ever Aristides. ¿Y quién me ayuda con Ever? ¿Quién me ayuda con Ever? Esas camaritas, prácticamente todo el curso pagadas. Yeah, María. Ok, María, ayúdeme con Ever. Ever Aristides. Vamos, Ever. I couldn't see the tennis match. I couldn't match. No, really? Really? Who's playing? Who's playing? Admiration. Really? Who's playing? Excellent. 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 Thank you. Thank you. Thank you. Muy bien, Marie. Muy bien, Mari, thank you. Vamos a ver quién más está por acá. Activen ah, sí, cámara por aquí. Yo sé por iglesia, qué está aquí. Ah, ok. David Antonio en Iglesias. Vamos, go ahead. Ok. I am going, I going to see a match. Responde really? David. Really? Who's playing? Excelente, muy bien. Really, who's playing, ¿verdad? Cuando estamos preguntando, good intonation, good intonation, ¿verdad? Interrogative, interrogative way. Muy bien, gracias a los que han participado. Y decirles, ¿verdad? Voy a hacer un paréntesis ahorita y le voy a decir, I'm gonna tell you this in Spanish. Esta es nuestra última semana. You know, right? Usted sabe, bueno. Tres días, cuente, tres días. Ya no cuente ni la semana entera porque ya, ya estamos, ¿qué? Eh, Tuesday, Wednesday, and Thursday. Tres días. Just three days and the course is over. Y terminamos el curso. Si usted no se conecta, ¿verdad? Estos tres días que son como de ya, de recta final, que es sí o sí, sí o no, ¿verdad? Pasamos, no pasamos, quedamos, ¿ok? Yo le voy a pedir encarecidamente que usted, por ser última semana, y yo sé que ahí están los que están con cámara apagada, porque cuando paso lista, ustedes me dicen present, pero no me activan cámara. No sé por qué, I don't know why. Pero no sí. la computadora. No, algunos están de teléfono, ¿verdad? No es que no tenga la Bueno, en el caso que algunos están algunos de computadora y podría ser que no tenga la computadora cámara, pero tienen la del teléfono. Entonces, es importante, ¿verdad? Que usted sepa que esta semana usted tiene que activar cámara, porque hay algunos que terminé el curso y ni siquiera supe, ¿verdad? Quiénes eran. Entonces, esto ya es crucial, de verdad, que ya estamos hablando, eh, ya voy María, ya estamos hablando de ya, en la recta final, ya o pasamos o nos quedamos, pero no podemos estar con que no termine plataforma, con que porque estuve ocupada, que porque no tengo cámara, que porque esto, o sea, las excusas, lo que estamos habiendo, eh, lo que estábamos hablando ahora, verdad, al principio de la clase, las excusas sobran. Pero usted sabe que es un compromiso, ya lo terminamos, ya no me puede decir, ay no, teacher, es que no, 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 ¿verdad? Entonces, yo encarecidamente le voy a pedir que usted esté acá, presente, puntual, ¿verdad? Pero que también cumpla con los estatutos que estamos pidiendo, siquiera la última semana. Sí, María, what about your question? María, I'm María. Sorry, este, alguna a veces apago la cámara y es porque fíjense que el internet es un poquito eh, inestable acá, entonces por eso la enciendo, la apago, la enciendo, la apago. Y Pero así yo sé que usted me interactúa, yo sé que usted me participa, yo sé que usted, ya me, ya me puedo amarillita. Pero eh, hay alumnos que no me los puedo porque nunca los escuché hablar más que solo el present teacher y de ahí jamás, ¿verdad? Entonces, ese es, un, ese es un problema porque si estamos acá y no está practicando, se le crea ese problema. Y yo que sé cómo usted puede pronunciar tennis match. Yo no sé si esa persona que me dice present teacher solo puede decir present teacher, pero no sé si puede leer tennis match, rock concert, play, picnic, ¿verdad? Entonces, ahí, 
ayúdenme con eso, por favor, porque yo sé que los que están haciendo su esfuerzo de tener camarita encendida y algunos que son tímidos, que no les gusta participar, pues yo les invito, ¿verdad? Todos estamos aprendiendo, todos nos podemos equivocar, inclusive hasta la teacher, pero está en cada uno de ustedes que usted practique. ¿Verdad? Entonces, sí, encarecidamente esta semana yo necesito que usted me está activando cámara, pues, teacher, pero no tiene mi compu, no se conecta de la compu, conecta el celular, teacher, pero es que es mucho tiempo, solo es una horita, así como pasamos en otras cosas, ¿verdad? Podemos pasar una horita acá con camarita activa y yo sé que no es mucho pedir. Ok, retornamos entonces a nuestro uh, knowledge. Ok, what is, uh, for example, eh, Pregunte, yo le voy a decir a usted, que, o sea, que okay, yo le hago la pregunta y usted responde, pero quiero que responda con algo que usted va a hacer el día de mañana. Ok, what are you doing? What are you doing tomorrow? What are you doing? I am going to work. <laughs> ok, you are going to work, excellent. What else? I'm going to get up early. I'm going to get up early. Excellent. Very good. Uh -huh. I am wrong. Uh, you are going to you are going to run. Okay. Excellent. You are going to run. I will okay. travel to the La Unión. You are going oh. to travel La Unión. Excellent. La Unión. Mire, bien calientito allá. Okay. You are going to travel La Unión. Excellent. I, Vamos a ver. I'm going shopping in supermarket ah you are going to go shopping to the supermarket excellent va a ir a hacer las compras del mes very good excellent muy bien eh, let's see eh, quien vamos a ver uh, you are are you going to wake up late tomorrow se va a levantar tarde mañana levante la mano quien se va a levantar tarde dígame yes teacher I'm going to get up Ajá, ¿cómo sería? Ajá, la respuesta. I'm going, I'm going to, to get up late. Tomorrow. Ajá, I'm going to get up late tomorrow. ¿Quién se va a levantar tarde? Solo Wilber se va a levantar tarde mañana. Excellent, very good. Muy bien. Enjoy. Ok, que disfrute. Va a dormir hasta el mediodía, dice. Muy bien. And you are going to wake up oh, late. Ok. Tarde. Muy bien, entonces, acá, acá viene la parte donde nosotros vamos, ¿verdad? Y decimos cada una de las partes de las cuales, ¿verdad? De las cuales eh, utilizamos going, ¿verdad? Going to, ¿verdad? Utilizamos going to, I'm going to, ¿verdad? O cuando preguntamos, uh, are, oh, what is, What is he doing? What is he going to do? Or what is he going to do? O sea, ¿qué es lo que va a hacer mañana? What is he going to, to do tomorrow? ¿Qué va a hacer él? Pero él mañana. ¿Y usted dice que él va a levantarse tarde. ¿Cómo decimos? He's going to wake up. He's going to wake up late tomorrow. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué me va a enfatizar a mí que estoy hablando de un going to? Vamos a ver. ¿Qué me, qué, qué, ¿A dónde está la emphasis? ¿The time? Expression. ¿The time expression? ¿Cuáles son las time expression? ¿What is the time expression? En el ejemplo, tonight, tomorrow, on Friday, yeah, the Friday, week, this next week. week, next month, next year, uh -huh, next, next hour. Next Saturday, ok. Excelente. Y ahí tenemos las tan expression que nos ayudan uh, a enfatizar, solo a enfatizar, ¿verdad? Y a preguntar, usted sabe que cuando estamos, are you doing anything tomorrow? ¿Va a ser algo mañana? Yes, teacher. A lot of things. Ok, I'm going to do a lot of things. Yo tengo que hacer muchas cosas mañana. Es lo que usted va, lo que responde, ¿verdad? Ok, questions so far, guys. Questions, questions so far. Ok, eh, trata de trabajar por favor plataforma. Vamos ahí muy eh, determinadamente con eso, ¿verdad? Con el, con que hagamos solo lo de plataforma, con que 
porque ya esa es la recta final. Entonces aquí sí, pues ya depende de usted. Ok, guys, thank you very much. So I love be here in this night and thank you to you. Have a good night. Bye bye. Take care. Good night, teacher. Good night. Thank you. Good night, you teacher. Tomorrow. Thank you. See you tomorrow. See you tomorrow.